So, ich bin, also ich kann starten, jederzeit, gerne. Ja, ihr könnt jetzt anfangen. Okay, wir können starten, sagen wir aber. Das Spotlight Hi. und alles läuft. Dankeschön, ja. Dann, wir machen ein bisschen kurze Meditation. Und zum Start äh, machen wir eine kurze Meditation zusammen. Chapdo <laughs> Chaza <clears throat> May my practice, chanting, meditation, whatever I accumulate, meet it, may it benefit to all sense being. Good evening. Lama <clears throat> wünsche uns einen guten Abend und möge die Praxis, die Übungen, die Meditationen, die Rezitation von Mantras, möge alles dies zum Verdienst führen und für den großen Verdienst für alle führende Lebewesen. So, 
Today, I think I'll talk a little bit about how important our Mondo practice is. Und Lamadava möchte heute ganz gerne darüber sprechen, wie wichtig unsere Nandro-Praxis ist. So, in the beginning, any practice, we have to visualize our Guru. Und zum Beginn jeder äh, Praxis äh, ist, ist es an uns, den äh, Guru, unseren Lehrer, zu visualisieren. So, whatever, yeah, so, for example, When I'm every time, when I talk, when I'm practice, whatever I do first, I think of my guru, visualizing my guru in the, on the top of the lottery and taking the protection, support, blessing, everything, so that whatever I do, may it benefit to all the students and the sanghas and members and all the scientists being. Und äh, man hat gesagt, wenn immer er, äh, ob er jetzt redet, ob er Praxis macht, ob er meditiert, da ist immer sein Gedanke an seinen Guru und seinen Lehrer und den äh, visualisiert er immer auf einem Lotus und äh, sich den bewusst zu machen, dass äh, eben halt er, der Guru immer dabei ist, dass er den Segen von seinem Guru hat, dass er, den, äh, dass er die Unterstützung von seinem Guru hat, sodass eben halt alles, was er tut, sagt und unternimmt, äh, immer zum Wohle ist äh, von äh, den Schülern des Lehrers, den ganzen Sanghas, die es gibt und äh, allen fühlenden Lebewesen. So... <lacht> Uh, when I'm talking about I'm doing like this, I'm visualizing like this, I can't talk about the others, how they visualize, how they are doing. But what I'm doing, if you feel it is good, so I'm telling that you can also do like me. Und Lama Dabba sagt, er kann natürlich nicht wissen, wie das für jemand anderen ist und wie das jemand anderes macht. Er sagt uns einfach so, wie er es macht, wie es für ihn ist. Und wenn das äh, mit uns äh, übereinstimmt, wenn es mit uns in Resonanz steht, dass wir das auch so finden, dann lädt er uns ein, das genauso zu machen wie er. So, even I can't tell you people, do like this, do this, this is good, this is bad, because everybody have their own idea and own different mind. So I'm thinking, if I talk a little bit about myself, so if you feel it is good, then you can do a little bit like me. Und Lamadava sagt also, für, ähm, es ist eben halt so, dass jeder tatsächlich eine andere Wahrnehmung hat und äh, auch, äh, dass äh, jeder für ihn jeden, äh, ein bisschen anders ist. Und wenn er dann immer darüber spricht, wie es für ihn ist, dann kann er nicht wissen, ob das eben halt auch 100% für uns genauso ist. Doch äh, wenn es für uns auch nur annähernd so ein bisschen ist, weil wir uns damit anfreunden können und es für uns ähnlich ist, dann lädt er uns ein, das äh, ihm nachzumachen. So, for myself, I feel... The Ngondo is very, very important and also on this time, in this era, I think this is very simple and nice and good practiced. Und Lama Dabas sagt, für ihn ist das Nantro gerade in dieser Zeit, gerade auch in dieser Ära, in der wir leben, eine sehr wichtige Praxis, da sie auch eben halt eine einfach durchzuführende Praxis ist und eben halt dadurch zugänglich ist und sehr wichtig ist für jeden. So I got Ngondo teaching first in 1992. Und Lama Dabba hat mit dem Nantro, also die Unterweisung für Nantro hat er bekommen 1992. That's from Sanjay Nimba Rinpoche. So von Sanjay Nimba Rinpoche. And in the middle of that year, again, I got the teaching from Uh, und äh, in demselben Jahr, ein bisschen später, so in der Mitte drin, hat er von Kelsang Rinpoche nochmal Unterweisung für einen Droh bekommen. And after finishing my study, and in 2003, when I go to read it, then I got the full teaching of Mondo from Bokar Rinpoche. Und äh, 2003, als er dann fertig war mit seinem Studium, hat er von Bokka Rinpoche nochmal die volle Unterweisung von Neutro gekriegt. Äh, don, äh, where, where was it in which area? In, uh, my, when I'm in Ricket. Ricket, okay. I didn't get this. Also wie er in Ricket war, hat er von, äh, dann nochmal die Unterweisung komplett bekommen äh, für Neutro. And... Before I come here in 2009, maybe in 2008, I got from His Holiness Gelwang Kamapa. 
Und von seiner Heiligkeit im Gerbern Kamappa hat er dann 2008, also bevor er 2009 nach Hamburg kam, auch nochmal Unterweisungen und Intro bekommen. And he also told me that you can go there and just take care with the Mundo practice. Und äh, also seine Heiligkeit hat, der Kamappa hat ihm auch gesagt, also du, es reicht, wenn du nur einen Droh nach Hamburg bringst und nur äh, einen Droh dort äh, lehrst. And he really told me very clearly, do this short wonder. Und er hat ihn ganz äh, speziell darauf äh, äh, hingewiesen, dass er genau diese kurzen Nondro-Praxis äh, lernen sollte. When I come here at first, then I thought, oh, how it will happen with this short mondo? Everybody is complaining. Oh, Lama, you have to do 100,000 mondo, 100,000 mondo. Und Lama, darüber war ich nicht so ganz klar. Ich sagte, was soll ich denn da eigentlich dann mit der kurzen Nondro Praxis machen? Da uh, viele ihn angesprochen hatten auf die 100.000, 100.000 Wiederholung. So just I keep on. Uh, keeping his holiness advice and his guidance, then I just keep on going this uh, short one to practice. Und Lama Daba hat sich einfach an die Anweisung und an den Wunsch von seiner Heiligkeit in Kamapa gehalten und hat einfach die kurze Nondropraxis angeboten und weitergemacht. Then after a few years, then I, I have seen very clearly how it benefits this short one to practice here in Europe. Und äh, seit nach einigen Jahren hat er dann tatsächlich selbst sehen können, wie genau diese kurze Nendropraxis äh, sehr erfolgreich oder sehr zum Nutzen in Europa war. So, before I come here, many my friends, my those who are coming, our sanghas, you know, they didn't finish. They always stuck in many years in prostration, didn't finish. Und er hat eben halt selbst sehen können, dass gerade sehr viele in der Sangha hier in Europa meistens irgendwo mittendrin stecken geblieben sind bei den 100.000 und die meisten sogar einfach bei den äh, Niederwerfungen einfach hängen geblieben sind, die nie zu Ende gebracht haben. Some are on the Mandala practice, some are in the Guru Yoga practice, they didn't finish because it's too long. Und manche äh, waren dann in der Mandala Praxis festgesteckt oder im Guru Yoga festgesteckt. Und äh, einfach deswegen, weil es einfach zu eine zu umfangreiche Praxis äh, war. And we don't have time here to practice like hundred thousands times. Und es ist eben halt hier in Europa so, dass wir da hier die gar nicht die Zeit dafür haben, diese hunderttausend Wiederholungen machen zu können. So that is why His Holiness told me that. 10.000 is very good for the Western peoples because they don't have time. And in the monastery, they have to do 100.000 because they have enough time and they are kept there for practice. And we are here in Europe. We have to do everything by ourselves. So 10.000 and 100.000 has no different. Und uh, es war ausdrücklich die Erklärung von seiner Heiligkeit im Kamapa dass für Europa die 10.000 Wiederholungen ausreichend sind. Die sind genug für Europa, denn äh, hier haben wir alles, unser ganzes Leben eben halt in den Griff zu bekommen, unser ganzes Leben zu leben. Und da sind 10.000 genügend. Und für äh, die äh, Klöster und für die Mönche in den Klöstern da nach wie vor gelten die 100.000. Denn äh, man ist ja im Kloster, um Praxis zu machen. Man hat ja sonst aus der Praxis im Kloster und aus dem Lernen im Kloster nichts zu tun. Und daher auch die äh, Anweisung ganz klar von äh, Kamapa für Europa gelten, also für die westliche Welt gelten diese 10.000. And uh, where I was now. <coughs> so this 10.000, yeah, our 10.000 practice is just the number. The main important is continuing, not missing. Und uh, das Wichtige, was uh, eben halt Lama Dabba nochmal darauf hinweisen möchte, ist, uh, 10.000 ist eine Zahl. Und es ist uh, als Zahl gar nicht mal so die Bedeutung der Wiederholung, wie oft man die macht, sondern das Wichtigste ist tatsächlich, dass man es regelmäßig macht. So, for example, how much you chant, how much you visualize, if it doesn't come to your experience or if it doesn't come to your devotion 
you have to keep on chanting, chanting, chanting. Und äh, das heißt, wenn äh, ich äh, die äh, Wiederholung mache und auch gerade das Rezitieren von Mantras mache und da nicht wirklich bei der Sache bin, bin ich nicht wirklich da mit, äh, das auch nicht wirklich spüre und nicht erfahre, dann äh, kann ich so viel äh, Praxis machen, wie ich will. Ich komme dann einfach nicht äh, voran. Das heißt, es bringt mich nicht vorwärts, nicht weiter. You don't have to practice more until and unless you accomplish the enlightenment. Und äh, es geht eigentlich darum, dass man so viel praktiziert, nicht mehr und nicht weniger, bis man die Erleuchtung findet. When you enlighten, then you don't have to chant, you don't need mala, you don't have to do anything. Und wenn wir die Erleuchtung wirklich erlangen, dann brauchen wir auch keine Mantra zitieren mehr und auch kein Mala mehr und kein Zählen mehr. So, myself, my wish, if I have to enlighten, I will enlighten by doing my practice. Und äh, Lama Dawa sagt, sein Wunsch ist eben halt, äh, die Erleuchtung zu finden und erleuchtet zu werden. Und äh, dazu macht er die Praxis. Und äh, das ist der Grund für die Praxis. So, there is no any other Bodhisattvas or the Masters who, uh, who didn't practice and just enlighten. Es gibt äh, eben halt auch keinen einzigen Meister oder Bodhisattva, der es äh, geschafft hätte, so einfach ohne Praktizieren erleuchtet zu werden. See, some they practice fasting, nune, and they enlighten. Manche haben das über äh, Fasten und äh, die Askese erlangt, dass äh, erleuchtet werden. And some they practice Amitabha and they enlighten. Manche haben Amitabha-Praxis äh, ausschließlich gemacht und wurden dadurch erleuchtet. Some they practice Chenrisi, some they practice Tara, some they practice Guru Yoga, and they feel it, you know, they experience the emptiness through this. Und uh, einige haben Chenrisi gemacht, oder sie haben die uh, Guru Tara gemacht. Um, und uh, all diese Praxis, uh, wenn, wenn ich die wirklich uh, erfahre und über diese Praxis uh, uh, eben halt den, die Leerheit Shunyata erfahren kann, dann ist, hat die Praxis einen, einen Weg, dann ist die Praxis der Weg. So, like this, I take my mono practice to enlighten. If not, even in, even if I'm samsara, I will keep on doing the practice to benefit other and to myself, you know. Und uh, die Nendro Praxis für Lama Dabba ist seine Praxis, die er eben halt macht bis zur Erleuchtung. Und solange er in Samsara ist und praktiziert in Nendro, dann tut er es eben halt uh, für alle fühlenden Lebewesen, aber auch für sich selbst. And it's very, very important, Mondo, is, you know, in this time, we don't, in this situation, in this uh, year or in this, our lifetime, we don't have enough time. Und uh, die Neutropraxis ist einfach deswegen so wichtig, weil uh, genau in diesem Jahr jetzt, das wir haben, oder in unserer Lebenszeit, die wir haben, in dieser Zeit, in der wir leben, uh, wir haben einfach nicht sehr viel Zeit. Und da ist Neutro einfach eine gute, wichtige Praxis. We don't have time for practice because we have other things which is, you know, we can't live it. We have to do it. Und es ist einfach so, wir haben eben halt nicht so sehr viel Zeit zum Praktizieren, weil es so viele Dinge gibt, die wir einfach tun müssen, um zu leben. So for example, we can't say, I don't want to cook. I don't have time. We have to cook it. Und wir können zum Beispiel auch nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit zum Kochen, also lasse ich es. Ich muss ja kochen. Then also we can't say, I don't want to go to work. I don't have time. We have to go. No choice. Ich kann auch nicht sagen, ich äh, gehe jetzt nicht zur Arbeit. Ich habe keine Zeit für die Arbeit. Äh, es geht so nicht. Ich habe keine Wahl in diesem Bezug. Ich muss arbeiten gehen. So like this, we have many, many other things, which is not necessary for life, but still we have to go together with our this practice. Und so gibt es eben halt ganz viele Dinge, die sind zwar jetzt nicht äh, an für sich genommen jetzt überlebenswichtig, also es sind keine Sachen, die unser Körper zum Überleben braucht, aber es sind Sachen, die wir tun müssen, um in dieser Welt, in diesem Leben äh, unser Leben zu gestalten, um zu leben. Und das ist eben halt neben unserer Praxis, dass wir das tun müssen. First, we don't have time. And second, we are lazy. Und zum einen haben wir wirklich wenig Zeit und zum anderen sind wir vielleicht auch ein bisschen faul. So now we are very busy in other things and when we have time, 
we are lazy, we don't want to do practice. <lacht> und äh, wir sind dann so viel so beschäftigt in so vielen anderen Dingen, dass wir dann, wenn wir mal dann wirklich Zeit haben, äh, das auch sehr, uns dann sehr leicht fällt, auch faul zu sein, zu sagen, oh, ich habe jetzt keine Lust äh, zu praktizieren. So, when we are lazy, then how we can go each and every Buddha's teachings and practice and study, we can't do it. Und äh, wenn wir dann eben halt äh, faul sind, dann, äh, wie sollen wir es dann schaffen, die Lehren vom Buddha zu lesen und zu verstehen und zu praktizieren? Wie können wir es denn tun, wenn wir dann faul sind in der Zeit? Ja, yeah. and the thought, even when we are not lazy, we are not that much clever. Und selbst äh, wenn wir nicht so sehr faul sind, dann äh, sind wir vielleicht nicht gerade besonders schlau. How much we study, how much we get teaching, we always say, I didn't understand, I didn't understand. <lacht> und egal wie oft wir eben halt äh, ähm, studieren und lernen, dann äh, ist es auch oft so, dass wir sagen, ja, ich verstehe es aber trotzdem nicht und äh, ich komme trotzdem nicht weiter. See, we, we study years and years, still we say, I don't understand, I don't understand. Und wir studieren für Jahre und Jahre und sitzen immer noch da und sagen, na, aber eigentlich verstehe ich es nicht. So, this mundo practiced is very, very fit according to the situation, according to the timing, according to our cleverness. It's perfect. Und äh, Nandro ist eben halt die perfekte Praxis dann, äh, genau für, dieses, äh, für diese Bereiche, in denen wir eben halt vielleicht keine Zeit haben oder zu faul sind oder eben halt nicht äh, schlau genug sind, Verständnis genug haben. Genau da passt überall Nandro hin, weil es einfach eine einfache Praxis ist. Again, even if you practice the Mondo, you may feel, why I have to practice? It's not that much necessary, it's not that much benefiting. Und es kann schon sein, dass selbst wenn man einen Droh eben halt regelmäßig macht, dass man so an den Punkt kommt und sagt, wozu mache ich das eigentlich? Ich habe nicht das Gefühl, dass es das eigentlich wirklich äh, mir sehr viel bringt. So, yes, those, some of them feel that it is not helping, but most of the Mundo practice, those who joined with me, feel it very positive. Und äh, es mag vielleicht schon viele geben, die so denken oder so fühlen, dass es einfach nicht sehr viel bringt. Aber Lama Dabas Erfahrung ist, dass aus den Leuten, die mit ihm zusammen einen Droh gemacht haben, die Mehrheit sehr wohl sagt, dass es Veränderungen gebracht hat, dass es ihnen was bringt. So, some of them, you know, in three years, repeating again and again, they finish, few of them also finish even the hundred thousand times repeating again and again. Und Lama Dabas sagt, einige von denen sind äh, nach drei Jahren immer noch dabei und haben sogar nach drei Jahren äh, bereits die 100.000 überschritten, aber machen immer weiter. And some other, they, they have a very good relation with their partner, family, they feel it a little bit patient. Und äh, einige haben äh, dadurch äh, vielleicht auch eine bessere Beziehung zu ihrer Familie, zu ihrem Partner bekommen und haben mehr Geduld dadurch bekommen. And some those who have done, those who don't have friends, they became a very good friend With the Mondo practiced. <lacht> und die, die vielleicht nicht so viele Freunde haben, die haben dann in der Nandro Praxis einen Freund gefunden, mit sich selbst sozusagen. This is Lama, this is very wonderful. Whenever I have time, I feel very, very relaxed. It, this practice is completely uh, packed with the, what we can say, with the meditation, with the chanting, with the philosophy, everything there. Und äh, diejenigen, die eben halt äh, so mehr für sich alleine sind, die sagen, auch wenn ich mal nicht Zeit habe, praktiziere ich sehr gerne, weil in der Nündropraxis ist einfach alles enthalten. Da ist äh, Chanting, da ist Mantras rezitieren, da ist äh, Niederwerfung, da ist Bewegung mit drin, da ist, äh, sind die Lehren, da sind die Weisheiten mit drin, da ist also Philosophie mit drin. Das ist also alles enthalten in Nündro. So, you know, maybe you people also feel a little difficult on this practice, but if you keep on doing, there is lots of good things to come. Und vielleicht geht es euch ja genauso, dass ihr eben halt manchmal auch Schwierigkeiten habt äh, mit Nöndro, aber äh, Lama Dabas sagt, ich kann euch versichern, dass wenn ihr dabei bleibt und das wirklich regelmäßig macht, dann wird, dass wir dann auch sehen werden, wie es eben halt positive Dinge zu uns bringt. So when we are doing like a few years or something like this, we are not used 
and we are not uh, getting happy on that. We are not uh, become familiar with this. So that is why it feels a little bit uncomfortable. Und äh, es ist einfach so, dass wenn wir das nicht sehr lange machen, also selbst wenn wir es ein paar Jahre gemacht haben, reicht es nicht, dass wir also, äh, dann immer noch das Gefühl haben werden, dass äh, wir da vielleicht nicht ja, vorankommen oder immer noch das Gefühl haben werden, dass es eben halt äh, schwierig für uns ist. Es dauert eben halt sehr lange, bis man so eine Routine drin hat, dass man das tatsächlich äh, so ins Fleisch und Blut übergegangen ist, würde ich sagen in Deutsch, dass man das eben halt automatisch jeden Tag macht. Und also some says I like Prostation, some say I like mandala, some say I like Vajrasattva, some says I like the Guru Yoga. Und es ist auch natürlich auch so, dass manchen eben halt die Niederwerfung besser gefallen, andere mögen lieber das Vajra, äh, Vajrasattva Rezitation, andere mögen lieber die Mandala Opferung oder andere wieder das Guru Yoga. So, when we are starting the Mondo, We are not going to choose, I like this, I like this, I like this. We have to go a whole mondo, one year, accounting to how we are practicing, you know. Und uh, das heißt, diese, diese uh, Befindlichkeiten und diese Vorlieben, um, die werden uns nicht gegeben. Das heißt, wenn wir mit dem Nintro anfangen, dann müssen wir auch das gesamte Nintro, alle vier Übungen innerhalb eines Jahres, so wie wir es geplant haben, dann auch durchführen und mitmachen. So after finishing the one year, then you can you can say, oh, I want to practice this. This Nidha Vefung is very good. The Vajrasattva is very good. After second years, then you can take it that as your own individual practice. Und äh, wenn man das eine Jahr dann komplett durch hat mit den 10.000, dann kann man hingehen und kann sagen, okay, im zweiten Jahr schaue ich eben halt, wo meine Vorlieben sind, was mir gefühlt mehr bringt. Und dann kann ich mich schon äh, mehr darauf konzentrieren, äh, Niederwerfung zu machen oder Vajrasattva oder Mandala oder Guru-Yoga und das zu meiner eigenen Praxis, zu meiner eigenen Hauptpraxis zu machen. So if you want to choose the practice, then you don't have to choose any practice, you just choose the uh, in, ja, enlighten, direkt. Und äh, im Grunde sagt er, das ist gar nicht so, geht ja nicht darum, dass man da eine Wahl trifft oder dass man diese Wahl bekommen hat, äh, sondern es geht ja im Endeffekt da, nach wie vor darum, dass ich ja Erleuchtung erreichen will. So, that is why this Mondo practice, I am very, very happy that I can share with the peoples, I can practice with the peoples, because this is how I can help the others and how I feel myself comfortable. Und Lama Lava sagt, dass es für ihn eben halt so ist, dass er genau in diesem, äh, dass aus diesen Gründen es für ihn so äh, wichtig ist oder auch sich so gut anfühlt, dass er eben halt das Nandro mit uns teilen kann, mit äh, anderen Menschen teilen kann, dass er das äh, Nandro näher bringen kann und mit zusammen praktizieren kann mit Menschen, weil er eben halt dieses, äh, diesen Nutzen für die Leute sieht und Menschen sieht und da eben halt seinen, seinen Weg drin sieht. So I feel it, this is very blessed and I feel it Uh, that my all the gurus are supporting and giving the blessing to me. Und äh, Lama sagt, dass äh, für ihn ist es äh, ein Weg, äh, das Nandro zu, äh, unter die Menschen zu bringen, sozusagen. Ein Weg, der sehr viel äh, Segen bringt. Und äh, auch genau das ist, äh, wo er spürt, dass all seine Lehrmeister äh, die Unterstützung und den Segen dafür geben. So since I became the monk or you people Once you take the refuge, then you take this, I take refuge to Buddha, Dharma, Sangha and the Lamas. Und uh, so wie, wie er sagt, wie, so wie ich als Mönch eben halt uh, das getan habe und so wie ihr das gemacht habt mit der Zufluchtnahme, haben wir ja die Zuflucht genommen in Buddha, Dharma und Sangha. So every time we start with the Mondo practice, with this taking refuge to Buddha, Dharma, Sangha and We should not go out of this ring, always with Buddha Dharma Sangha. Und uh, es ist ja auch so, wenn wir die Praxis beginnen, nehmen wir ja immer Zuflucht zu Buddha Dharma Sangha. Und es ist auch wichtig, dass wir das nicht aufgeben oder verlassen, sondern dass wir immer Zuflucht nehmen bei unserer Praxis zu Buddha Dharma Sangha. For example, when I take refuge to the Kamapa, then I automatically take refuge to the Dalai Lama. Und äh, so zum Beispiel sagt Lama Lama, wenn er Zuflucht nimmt zum Kamapa, nimmt er automatisch auch Zuflucht zum Dalai Lama. Because 
he is also one of the great Tibetan teacher. Weil eben halt auch er einer der ganz großen tibetischen Lehrmeister ist. So that means we have to respect all the teachers. We can't tell any bad things to that teacher. Und das heißt auch, wir müssen alle äh, tatsächlich alle äh, großen Lehrer und äh, Lehrmeister mit Respekt begegnen. Das heißt, es ist äh, nicht an uns, äh, die äh, schlecht über sie zu reden. So sometimes we hear uh, that I'm come up a student, but I don't care the Dalai Lama. It's not like this. We are not like this. Once we take refuge and once we practice the Ngondo, all the masters are safe. Und äh, das ist auch so, dass wir eben halt manchmal hört man das von äh, ähm, einigen, die sagen, okay, für mich ist eben halt nur der Kamapa entscheidend, was er sagt, Dalai Lama interessiert mich nicht. Und äh, als Nöntro praktizierende und praktizierende überhaupt, die Zuflucht genommen haben zum Buddha Dharma Sangha, ähm, ist das keine gute Sichtweise, sondern in dem Moment, wo wir Zuflucht genommen haben, ähm, sind alle die Lehrmeister, ähm, haben den Respekt verdient, sind alle diese Lehrmeisterpräsentationen von Buddha Dharma Sangha. And once you take the refuge from these great masters, like a Dalai Lama, like a Karmapa, like a other great teachers, then automatically you have to respect all the Lamas. Und dem Moment, wo ich von gerade einem sehr großen Lehrmeister, mit einem der sehr großen Lehrmeister wie Karmapa oder Dalai Lama Zuflucht genommen habe, dann bedeutet es aber auch, dass ich damit automatisch auch allen Lamas Respekt zollen muss. So like, oh, Dalai Lama is good, Kamapa is good, but their students are not good. We should not talk like this. <laughs> <laughs> Oder eben halt auch zu so sagen, okay, uh, uh, der Dalai Lama ist gut, der Kamapa ist gut, aber seine, uh, seine Schüler sind nicht so besonders. Auch das uh, uh, ist nicht etwas, was wir tun dürfen. I always pray myself that may I not be included on this type of thinking, looking some negative side. You know, for me, all the Sanghas and all the Masters are totally same because of I took refuge to on my own guru. Und äh, Lama Lama sagt, dass er immer darum äh, bittet und betet, dass er sagt, hoffentlich äh, werde ich nie in diese Kategorie fallen, die eben halt das Negative in äh, Lamas und Lehrer und Studenten sehen. Äh, denn äh, äh, es ist wirklich so, dass in dem Moment, wo ich Zuflucht genommen habe, das ist einem vollkommen egal, was das für eine Sangha ist, von welchem Lehrmeister die ist sondern letztendlich sind die alle gleich und alle haben den gleichen äh, Level an Respekt verdient und äh, müssen auch von, der, äh, von uns in, in der gleichen Weise mit Respekt behandelt werden. Da gibt es keinen Unterschied. And being respecting to all the Buddhist practitioner and we took the vow of Bodhicitta vow. Und äh, dass wir eben halt auch äh, allen äh, buddhistischen Praktizierenden gegenüber mit diesem Respekt begegnen, egal welcher Richtung. Und äh, wir haben ja mit dem, äh, mit dem äh, Bodhicitta, mit dem äh, Gelöbnis des äh, liebenden Mitgefühls, des Erleuchtungsgeistes, haben wir ja genau das gesagt. So once we have this vow, Bodhicitta vow, you know, then all the living beings, all the religions are not differentiated, all are same. In dem Moment, wo wir das äh, Bodhicitta-Gelöbnis äh, äh, angenommen haben für uns, dann äh, weitet sich das sogar aus über, äh, auf alle Religionen. Das heißt, alle Religionen sind eben halt mit dem gleichen Respekt zu behandeln. Es ist auch ohne Unterschiede zu behandeln, dass das eine gut oder besser oder schlechter wäre, sondern es sind alle dann mit dem gleichen Respekt zu behandeln. So, like, may I attend enlightened men to benefit all the sentient beings. So this is the vow of Bodhicitta. Und das äh, Gelöbnis des Erleuchtungsgeistes und des liebenden Mitgefühls ist eben halt dieser eine Satz. Möge ich Erleuchtung finden zum Wohle aller fühlenden Lebewesen. Das ist unser äh, Gelöbnis äh, des Bodhicitta. We are not going to attend enlightenment to free only our family, only our uh, Buddhists, not like this. All the senses pain. All the religions. Und äh, das heißt ja, wenn wir das, äh, die Erleuchtung äh, erlangen wollen, Symbole aller fühlenden Lebewesen, dann ist es ja nicht, dass wir die Erleuchtung wollen nur für unsere Familie oder nur für Buddhisten oder nur für uns selbst, sondern es betrifft tatsächlich alle Religionen. Wir wollen die Erleuchtung für alle fühlenden Lebewesen. 
and also to to benefit others if something benefiting other if i go to the samsara i can accept it this one also we have this type of bodhicitta vow und uh, teil des bodhicitta gelöbnisses ist es ja auch dass ich eben halt zum wohle der anderen etwas tun will dass ich jemand zum wohle der anderen im samsara bin und lebe so not like to benefit ourselves to put others in the samsara und nicht dass wir eben halt uh, uns selbst da uh, mit ähm, beglücken wollen oder so für uns selbst arbeiten wollen und dadurch andere in Samsara lassen. So in this mundo, very short, but it has a full uh, precise teaching of the Buddha. Und äh, obwohl die Nandropak ist eine sehr kurze Praxis ist, ist sie sehr komprimiert, denn sie hat im Grunde genommen alles an der Buddhas äh, Lehren beinhaltet. So that is why I really feel comfortable to talk and to do my self practice you know I really feel it because it's wonderful here to live with this mondo und uh, das sagt Lama aber das deswegen ist das für ihn so uh, schön und erfüllend dass er eben halt über diese Nentropraxis reden kann dass er mit den, mit uns Nentro praktizieren kann dass er Nentro verbreiten kann dass es uh, eben halt uh, für ihn äh, eine sehr schöne Praxis ist, eine sehr schöne Lebensaufgabe ist. So, living here with my Mondo practice, it really brings me the light, comfortable, and I feel this is also uh, uh, that what I can give back to my teachers, you know, through my practice. Und Lama Lama sagt, dass äh, für ihn mit dieser Mondo Praxis hier äh, in Hamburg oder in Europa leben zu können, das ist für ihn auch so, dass er das äh, so als äh, ein Danke sieht, also auch an eine Erfüllung sieht an seine Lehrmeister. So what I study in my institute, what I did practice in my retreat, oh, I can, you know, repay with this practice, doing and sharing and teaching and, you know, this is something to accommodate me that and to say thank you for my monasteries, Teachers, everything. I can say thank you with this practice. Und für Lama Dabba ist es so, dass er äh, mit dieser Praxis von Nentro und dem Verbreiten von Nentro und dafür da zu sein, es äh, eben halt zu, zu lehren und äh, zu praktizieren, dass es eben halt für ihn auch ein großes äh, Danksagen ist an seine Zeit im Institut, seine Zeit im Kloster und an seine Lehrmeister, die er äh, in seiner Zeit im Institut und im Kloster getroffen hat. That is a thinking on this mode of practice and what I'm talking and what we are practicing together. For that also, I really feel that it will benefit for ourselves and for other too. Und äh, Lama Dabba hat wirklich das Gefühl, dass indem wir zusammen praktizieren, er mit uns praktiziert, dass das tatsächlich auch etwas ist, was anderen eben halt Nutzen bringt und äh, äh, was, wo wir eben halt mit, mit unserer Praxis einen Unterschied machen können. And You know, with this practice, I have uh, to uh, that His Holiness Gyeong Kamapa and my medic teachers, you know, my retreat lamas, Bogarimboches, they really, really told me that in this time, people have no time and not that much wisdom to study and practice. This one can bring you to your destination. Und äh, Lama Dawa sagt, er erinnert sich auch daran, dass äh, der sein, äh, sowohl Bogarin Poche und die äh, Lamas und Lehrmeister in seinem Retreat, als auch äh, der, seine Heiligkeit Galvan Kamapa ihm gesagt haben, es ist genau diese Praxis in dieser Zeit, in der eben halt die Leute wenig, wenig Zeit haben zu praktizieren und vielleicht auch nicht die Weisheit haben, um viel zu studieren und zu praktizieren, es ist genau diese Praxis, die eben halt den Segen bringen wird. So, before, when I'm young, studying, so I take it a lot from the monasteries, from the teachers, from everywhere. I just take it, take it, take it. Now this is my time to give. You know, so with this practice, wonder practice, I always try to give, you know. This is 
It told in practice also that seven point of mind training, not taking, no giving. Und er sagt, glaube ich, er sagt, als er jung war, hat er eben hat es wie ein Schwamm aufgesaugt. Das ganze Wissen, was er bekommen hat äh, von seinen Lehrern, äh, während er studiert hat, in, von seinen Lehrern der äh, seines Retreats. Und für ihn ist es tatsächlich so, dass äh, jetzt die Zeit gekommen ist, das alles, was er da gelernt hat und sich aufgesogen hat, zurückzugehen, indem er das äh, mit einer Drohpraxis, die er eben halt lehrt und äh, praktiziert zurückgeben kann an die Welt sozusagen und äh, dass das äh, auch im Grunde nichts anderes ist als Tom Lin, also auch ein Bestandteil des ähm, Geistestrainings ist, denn es ist jetzt eben halt nicht mehr das Nehmen, sondern das äh, Geben. So, when you people are practicing Mondo, don't focus only on the count, you know, like, oh, I have to do 100,000 times, I have to do 10,000 times, this is not good. The main thing what you have to do is continuity. You have to do every day so that you can get used on, so that you can get familiar with this, so that you can get blessing on your teachers and from your guru. Und äh, er sagt, es ist eben halt ganz wichtig, dass er äh, aufhört, an diese Zählereien zu denken. Also es ist nicht so wichtig, dass wir das Zählen machen. So, es ist erheblich wichtig, dass wir jeden Tag dabei sind, dass wir es jeden Tag machen, um eben halt die Gewohnheit zu finden, das jeden Tag zu machen, da reinzukommen, es eine Routine werden zu lassen und damit eben halt auch äh, unseren Dank, unseren Respekt zu geben an unsere Lehrer und Lehrmeister und davon auch den Segen dadurch zu erhalten. So we have to stop our practice. When we are totally enlightened. Das heißt, wir, können, wir sind eigentlich dann erst da an dem Punkt, unsere Praxis zu beenden, wenn wir eben halt die Erleuchtung gefunden haben. Before that, until and unless we are not enlightened, we have to do every day practice. We have to always remind ourselves. We have to always chant. We have to always meditate. We have to always focus on the gurus and teachers. Und äh, bis wir eben halt die Erleuchtung äh, erreicht haben, äh, gibt es keinen anderen Weg, als eben halt uns jeden Tag uns daran zu erinnern, dass wir jeden Tag Praxis tun, dass wir jeden Tag die Rezeptionen machen, meditieren, äh, an unsere Lehrmeister und Gurus denken. So, this is how I feel the Mondo practice, because I have really, I, sometimes I can't explain it, how my Gurus, they, they give this information and this message and this practice to me. For me, is uh, nothing more than that. Und äh, Lama Lama sagt, für ihn ist es eben halt sehr schwer, das äh, zu vermitteln, äh, mit welcher Stärke, mit, welcher, äh, mit welchem in, äh, tiefen Gefühl eben halt diese, ähm, das Nöntro, die Nöntro-Praxis, diese zu tun, diese Belehrung, die ihm gegeben worden sind, wie das für ihn eben halt von seinen Lehrern rübergebracht worden ist, wie, das, wie es das für ihn anfühlt. Das kann er eben halt nur sehr schwer beschreiben, aber es ist tatsächlich so, dass diese Nandropraxis eben halt diese, diese, diese Wichtigkeit in seinem Leben hat. Ja, and also our teacher, they told me that you have to teach what it is benefit to the other. Und auch ein wichtiger Aspekt davon ist, dass seine Lehrmeister ihm gesagt haben, du musst das eben halt lehren, was den anderen am meisten bringt und nützt. Yes, so I found only this Mondo is good to benefit here. Und Lama Lama sagt, das alles, was er wirklich gefunden hat, ist, wie was am meisten eben halt hier in Europa oder jetzt hier in unserer Kulturkreis eben halt den Nutzen bringt, ist das Mondo. But here people don't like Mondo, they like emptiness. <lacht> Aber leider ist es so, dass hier äh, in unserem Kulturkreis die Leute eben halt weniger als nur Drohnen mögen, sondern eher lieber äh, Shunyata, die äh, Leerheit. Or they like Mahamudra, or they like the philosophy, or they like the study. Oder die mögen Mahamudra, oder sie mögen die Philosophie, sie mögen eben halt das Studieren. I know they like this, these things, but still I force them to do the Mundo. <lacht> Und aber dann sagt, ich weiß, dass das eigentlich so die bevorzugten Sachen sind, aber er es ist immer noch sehr nachdrücklich dabei, eben halt klar zu machen, dass es nur ein Droh wichtig ist. I am thinking of the long term and benefiting for them, not just what they like. Und äh, so, ich denke eben halt nicht daran, dass was äh, eben halt die Leute mögen, sondern das, was äh, auf äh, lange Zeit den größten Effekt haben wird. Yeah. So, 
it should really benefit them. Not that, oh, I like this and next time, you know, nothing happening. It should feel it, it should stay long, it should benefit themselves and other too. Und es soll wirklich nicht etwas sein, was so kurzfristig vielleicht ein gutes Gefühl verursacht, sondern tatsächlich etwas sein, was äh, eben halt auf lange Zeit wirklich einen positiven Effekt hat, eine positive Veränderung äh, bringt und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für die anderen. And at, at the end also, if somebody says, what you did it for the Buddhist practice, you can't say I did emptiness. You, still you can have something to say. I did <lacht> und wenn man gefragt wird, was man eben halt äh, denn äh, für so also eine Praxis getan hat, und äh, dann äh, haben wir eben halt sehr wohl die Möglichkeit zu sagen, dass wir auch äh, die Leerheit äh, praktiziert haben und so, oder eben halt Niederwerfung. Or you might get, sometimes you might have studied all these philosophies, you know, then if they ask some question, then you say, oh, I learned before two, three years, now I forget. Und äh, oft ist es ja auch so mit den vielen Studieren so, dass man, äh, wenn man dann gefragt wird nach etwas Bestimmten von dem Studium oder aus der Philosophie, dann sagt, oh ja, das habe ich leider Gottes nicht mehr im Kopf, das habe ich schon vor zwei, drei Jahren studiert, das weiß ich nicht mehr. So, if you practice the Ngondo, you have very good answer to talk to the other question and you have very good on your mind to keep it with you and you have very good experience to deal with your body mind speech i think it's totally perfect und äh, wenn ich immer nur dro regelmäßig praktiziere dann habe ich antworten auf fragen die mir gestellt werden und im nur dro habe ich eben halt auch die antworten aus der eigenen erfahrung heraus ich habe das ja im eigenen erleben und äh, es ist eben halt auch eine praxis die mich eben halt in der verbindung von körper geist und rede eben halt äh, weiterbringt ja yeah. If somebody told you what you are practicing, you can just say, I'm practicing precious human life, impermanent karma, samsara, you know, it's very nice. Und wenn wirklich jemand fragt, uh, was, was praktizierst du denn, sage ich, naja, ich praktiziere, uh, meditiere über das kostbare Menschen da sein, ich praktiziere über die und denke über um, die Vergänglichkeit nach, über Karma, über samsara, ist ja alles drin in einem Druck. And when you talk this one, it comes a little bit from your inner heart with some feelings and with some experience because you practice Mondo. Und uh, wenn ich das eben halt dann uh, darüber reden kann, darüber berichte, wenn ich gefragt werde, dann uh, ist es auch etwas, was nicht irgendwie so uh, platt daherkommt, sage ich mal, sondern es uh, kommt aus dem Herzen heraus, kommt deswegen aus dem Herzen heraus, weil ich es ja selbst erfahre. Ich mache es ja, es kommt ja aus meiner Erfahrung. And it's totally different value, the sound, the words, which comes from the experience and just from the mouth is different. Und es ist eben halt sehr unterschiedlich, ob ich etwas eben halt ähm, nur so sage, weil ich das aus dem Wissen heraus sage, aus dem logischen Verständnis heraus sage, oder ob ich eben halt etwas aus meiner innersten Erfahrung heraus, meiner innersten Überzeugung, heraussagen kann. Es hat einen ganz anderen Klang. Ich benutze wahrscheinlich auch ganz andere Worte. So, the main thing here is what I want to tell is the Mundo practice is very, very important and necessary. Was ich damit wirklich ausdrücken will, ist, wie wichtig eben halt Nöntro als Praxis ist und um, how important and No, but that was a cut. Uh, so important and how important uh, Nantro and? Important and necessary. necessary. Okay, yeah. Also wie wichtig uh, eben halt Nantro ist und uh, wie notwendig Nantro ist. So, like a precious human life. So it's very, very difficult to have this life. Even when we have this life, very difficult to have this Dharma, to meet the Dharma activities. So right now when we have everything, It is don't lose it opportunity. Und es ist eben halt ganz wichtig, sich darüber klar zu werden, äh, was das kostbare Menschenleben bedeutet. Und äh, kostbares Menschenleben äh, bedeutet eben halt auch Dharma kennenlernen und praktizieren zu können. Rather than practicing every week emptiness, so better I think Mondo is good. <lacht> so, also in dem Sinne ist es vielleicht äh, besser, das kostbare Menschenleben so zu nutzen, anstatt 
einmal die Woche äh, Lehr über Lehrheit zu meditieren, jeden Tag ein Intro zu machen. So, with this, you know, uh, others also very good, but together, I think to go everything with the Nguyen practiced is better. Und äh, natürlich sind die ganzen anderen äh, Praxen, die man machen kann, auch wichtig und gut. Aber wenn man da was sagt, in seiner Erfahrung ist es schon so, dass äh, wenn ich es mit Nöntro kombiniere, dass eben halt äh, einen größeren Effekt hat, einfach besser ist. And I start Nguyen here from 2011. Und Lama hat angefangen in Hamburg mit 2011 mit Nöntro als Praxis. Das so now it's nearly 10, 10 times. Und es ist fast jetzt schon 10 äh, Jahre her, fast schon zehnmal, dass jetzt äh, ein Nöntro kurs gelaufen ist. See, your Lama is doing Mondo 10, 11 years. He's still in Samsara, so you have to think. Wir müssen einfach sehen, dass euer Lama ist eben halt nach 10, 11 Jahren Nöntro immer noch im Samsara. Also es bleibt euch keine andere Wahl, als Nöntro zu machen. So, you are thinking to do one year and to get, stop it. Und äh, nicht, dass ihr glaubt, dass ihr einfach ein Jahr machen könnt und dann aufhören könnt. So, you know, whatever. So, if you have a time, you know, whenever we do want to practice, try to join it, whether you are counting or not counting, try to do every day a little bit. So, that is the want to practice, to put it every day, reminding the Buddha Dharma and reminding you are taking refuge. Und es ist immer wichtig, jeden Tag äh, Nandropraxis zu machen, jeden Tag die Zuflucht zu nehmen in Buddha Dharma Sangha. Und äh, jeden Tag sich daran zu erinnern, die Praxis zu machen. Also wenn immer ich Zeit habe, Praxis zu machen, die zu tun und weniger mit diesem äh, Fokus auf das Zählen und auch darauf zu achten, wie viel ich davon mache, wichtig ist, dass ich es mache. At the end, I give you the opportunity and you give me the opportunity to, to, to make this wonderful practice together. Thank you very much for your support and help. <laughs> Und äh, so ist es auf der einen Seite, dass äh, ich euch die Gelegenheit gebe, Nöntro zu praktizieren, aber ihr gebt mir ja auch die Gelegenheit, Nöntro mit euch zu praktizieren, Nöntro zu lehren und dafür äh, bedankt sich Lama Dabba. So, then we make a little bit meditation on feeling very, very happy and lucky. Und dann lasst uns jetzt mal noch einen kleinen Moment meditieren darüber, dass wir uns wirklich glücklich äh, und zufrieden fühlen können.
<coughs> so we are going to close 2020s Mondo on December 6th. So uh, für dieses Jahr werden wir das Nöntro des diesjährigen beenden am 6.12. am 6. Dezember. So those who participate with me, whether they finish or not, please give your address so that you will get one small paper on the remembering our group and just name that we practice together. Und äh, auch die, die vielleicht dann bis zum 6.12. noch nicht fertig sind mit ihren äh, Wiederholungen, möchte Lamad aber doch, äh, dass äh, wir alle ihm äh, unsere Namen und Adresse schicken, damit äh, so ein kleines Zertifikat erstellt werden kann, das eben halt an den Nöntro-Kurs und an unsere Sangha, die unsere gemeinsame erinnern soll. And you can also write one experience about the Nöntro practice, like that. Before I have a very anger, so now I became a little bit softer, you know, it helped me on this and that one line so that we will not, maybe we will not gather together. So our trashy will read all your messages. So that we even halt uh, vielleicht dann auch eine Zeile mit einem Erlebnis eben halt eine Erfahrung um, schildern, wenn wir unseren uh, Namen und Adresse einsenden. Uh, was eben halt sich für uns geändert hat. Zum Beispiel war ich uh, ein sehr wütender Mensch vorher von Nundro und durch Nundro bin ich sanfter geworden, sowas zum Beispiel. Dass wir eben halt so eine, eine Zeile, so einen Satz mit unserer Erfahrung uh, da mit dazu schreiben, die wir dann eben halt uh, am Abschluss miteinander teilen können, die Erfahrung. So you just write one, only one sentence, not many, then it will get confused, you know, it will get long things. So one sentence is very, very good and it will help for our friends and you know, it helps a lot rather than I'm talking every time. So your one sentence will give you a big, good message. Und es geht immer darum, dass wir eben halt tatsächlich nur einen Satz, äh, einen, einen Satz einer Erfahrung eben halt äh, da äh, mitteilen und äh, damit wir es eben halt auch untereinander teilen können, damit es eben halt kein großer Paragraph ist. Und es geht dann auch darum, dass nicht Labadaba eben halt hingehen wird und dann eine große Belehrung geben wird, sondern es aber wichtiger ist, dass wir unsere Erfahrungen miteinander teilen, weil das äh, wahrscheinlich sogar sehr viel hilfreicher ist, uns gegenseitig oder auch Freunden, die wir kennen, zu helfen, indem wir eben halt diese Erfahrung berichten können. And also those who want to join, uh, I'm thinking next year also maybe we can Make a Mondo in Zoom or one, two times meeting in the year. So those who want to participate can also join in December so that they can see what we are doing. <laughs> Und auch für die Leute, die Interesse haben, einen Intro zu machen oder wenn ihr selbst nochmal einen Intro weitermachen wollt. Lama Daba möchte gerne nächstes Jahr eine neue Nöntro-Gruppe wieder anbieten und äh, wahrscheinlich schon eher dann über Zoom mit äh, vielleicht einige Male sich im äh, realen Leben zu treffen, vielleicht in Hamburg und äh, dann eben halt äh, auch die Leute einzuladen, dass sie dann am 6. Dezember mit auf Zoom kommen, damit sie sehen, was wir so machen. So, they will see how uh, we are, what we can say, our crazy act, so that after that it changed into the good things. <laughs> so that you can see our crazy actions in our lives, so that you can see what it brought us, so that you can see what it brought us, so that you can see what it brought us. So this is how I see here, you know, first really it's very, very difficult. They think what they are doing, you know, so when they are inside slow, slowly they feel that it has a deep meaning inside und uh, wenn es eben halt auch von uh, erstmal so schwierig ist so von außen zu beurteilen ist es dann wenn man eben halt mit in den Droh steckt dass man eben halt dann uh, erfahren kann wie das so nach und nach tatsächlich Veränderungen bringt so anyway we'll try once so those who want to join can register and let me see how many people are there to join so that we can start next year Mondo practiced. Und so dass wir eben halt die Leute, die Interesse daran haben, einladen, am 6.12. mit teilzunehmen und dann auch Lama Dava wissen zu lassen, wie viele Leute Interesse haben, eben halt an einem neuen Intro-Kurs äh, im nächsten Jahr. 
hopefully not I'm alone next year. So I'm doing every year I, so <laughs> until, until I get enlightened. I'm not going to leave my nida there. <laughs> <lacht> Lama Dabba sagt, also er hofft zwar, dass es nicht so sein wird, aber auch selbst wenn er allein derjenige wäre, der den Kurs nächstes Jahr allein macht, das wäre auch okay, weil er würde um nichts in der Welt wieder darauf verzichten, Nöntro jeden Tag zu machen und auf seine Niederwerfung schon mal gar nicht. So, we make here 10 minutes break, then we start again our Mondo practice. Dankeschön. Und Lama Dabba sagt, Dankeschön. Und wir machen jetzt erstmal 10 Minuten Pause und nach 10 Minuten Pause fangen wir an mit unserer Nöntro-Praxis zusammen.